。古皇血剑的能量太过狂躁庞大，若是吸收不完，可就玩大了。他这是想靠自己吸收掉古皇血晶。古皇血晶虽然对提升人体强横程度有极大的效果，可身体若承受不住，恐怕会爆体而亡。<笑>一点魔术血晶而已，没那么夸张吧？而且有风前辈在，肯定有办法救萧炎的。通过外力强行逼出血晶，即便能救下萧炎，他也会出现极为严重的伤势，恐怕。不知萧炎是否还有其他手段？目前只能静观其变。你们先去外面戒备，别让任何人靠近。嗯。小陈，即便是你我，想动天妖皇族的人都要思量一下。你这弟子还真是胆大。抱歉了，没想到会弄成这样。无妨无妨，小家伙，你已经彻底吸收了古皇血晶。嗯，嗯，刚才的凤鸣龙音，每一样都是天下间一等一的音波，没想到。你居然能同时拥有！我这龙音来自当初的阴阳玄龙丹，但这凤鸣，难道是我吸收了古皇血晶的原因？<笑>没事就好，以后要小心使用这天妖黄翼，否则一旦被天妖皇族发现的话，会有大麻烦。没想到古一吸收了剩余的血晶能量后，居然变强了这么多，想必。速度也提升了不少。没想到你居然能成功吸收古皇血晶！你这家伙，亏我这么担心你，给我轰飞真美啊！身体被淬炼的这么可怕了，跟头魔兽似的。萧炎，把你知道的和药尘有关的事，都告诉我。是为护我，被魂殿抓走。老师的，他落入魂殿之手后，备受折磨。魂殿，老夫跟你势不两立。寒风，这个畜生，他竟敢弑师！青鸾，立刻传信通缉寒风。老夫要让他求生不得。我死不能，风老，我早已为老师报仇雪恨，寒风现在也只剩下一道灵魂体苟延残喘。耀炎，你
你要怎样才肯放过我？寒风。这萧炎果然还是敌不过风清儿。是啊。啊！风来烈烈，烈烈一伙，不愧是你的弟子。皇中乃是天妖皇族斗圣先辈所创，一直从远古传承下来，只怕是六星斗宗都难逃。此子怕是只能支撑到这一步了。可惜了，圣相妖皇中必须要血脉之力才能施展，不然我黄泉阁……这剧中的威力竟如此恐怖，凤青儿
，不会是哪个隐秘大宗的子嗣吧？小月，你，那个故人之徒好像不行了。自己吸收掉古皇血晶。古皇血晶虽然对提升人体强悍程度有极大的效果，可身体若承受不住，恐怕会爆体而亡。<笑>一点魔术血晶而已，没那么夸张吧？而且有风前没在，肯定有办法救萧炎的。通过外力强行逼出血晶，即便能救下萧炎，他也会出现极为严重的伤势，恐怕……不知萧炎是否还有其他手段？目前只能静观其变。你们先去外面戒备，别让任何人靠近。嗯即便是你我，想动天妖皇族的人都要思量一下。你这弟子还真是胆大。抱歉了，没想到会弄成这样。无妨无妨，小家伙，你已经彻底吸收了古皇血晶。嗯，嗯，刚才的凤鸣龙音，每一样都是天下间一等一的音波。没想到你居然能同时拥有。我这龙音来自当初的阴阳玄龙丹，但这凤鸣，难道是我吸收了古皇血晶的原因？<笑>没事就好，以后要小心使用这天妖皇翼，否则一旦被天妖皇族发现的话，会有大麻烦。没想到古一吸收了剩余的血晶能量后，居然变强了这么多。想必速度也提升了不少。
没想到你居然能成功吸收古皇血晶。你这家伙，亏我这么担心你，给我轰飞这么远。身体被淬炼的这么可怕了，跟个魔兽似的。萧炎，把你知道的和药尘有关的事，都告诉我。那时，老师为护我，被魂殿抓走。老师的，他落入魂殿之手后，备受折磨。魂殿，老夫跟你势不两立。寒风，这个畜生，他竟敢弑师！青鸾，立刻传信通缉寒风。老夫要让他求生不得，求死不能。风老，我早已为老师报仇雪恨，寒风现在也只剩下一道灵魂体苟延残喘。小炎，你要怎样才肯放过我？寒风。这叫踏入斗宗，那小子有些古怪，正好给王禅练练手。雷尊者，让他们占用一点大会时间吧。是因你而起，便由你来解决吧。若是未完成，你应该知道后果。师尊尽管放心，此人如我黄泉阁，弟子定叫他付出代价。嗯，你先疗伤，我这里要不了多长时间。这伙要是敢伤了小燕，我就是拼了这条命，也不会让他好过。现在认输，再磕三个头，我可以让你跪下雷山。小子，我会让你后悔得罪黄泉阁的。纠缠下去，恐怕会暴露身份，还是速战速决吧。你已经失去了最后的后悔机会。
是斗宗强者，萧炎居然达到了斗宗层次。此次不简单呐、啊，王晨这次恐怕要输了。还没结束，胜负未分，言之过早了。六合有神奇，六合国。见识黄泉阁真正的噩梦，黄泉谢绝。下去，在下已经完成约定，告辞。站住！我知道你是谁了，逍遥人。没想到他胆子这么大，根本未将我风雷阁放在眼里。萧炎，那个被风雷阁通缉的萧炎，就是这小子、啊，就是强行破断风雷阁和三大长老布下的九天雷域阵，并且从废天手中逃脱的那个。啊，他竟还敢来雷山！这小子居然就是萧炎，这下好玩。阁主今日又想对我出手了，残也。几个月不见，实力确实有所长进，难怪这么嚣张。再嚣张也比不过你风雷阁，专干倚老欺小，以多欺少之势。小子，狂妄！若真觉得想子与风雷阁有这事，可不自己动手。斗尊阶别的实力，小子恐怕连你一招也接不下来。这小子倒也狡猾，几句话便逼得雷尊者无法出手。不要在本尊面前耍小把戏，要请你，还不需要本尊出手。当然，有位绝本阁主界的老前辈在，自然不需要雷尊者出手。反正是风雷阁。长安的事，这萧炎
令我风雷北阁名声大损，今日说什么都不能将他放走。将就，恐怕我早已陨落。这深入灵魂的火焰，果然是他的传承。他现在身在何处？老师如今被魂殿所擒。魂殿，果然。先解决今日之事吧。老夫本名风贤，你是他的徒儿。若你不嫌弃，将我当做你的老师便可。故人之徒，见过风了。他和风尊者是什么关系啊？嗯，今日之事，交给我便好。风尊者，这是何意？雷尊者，有话好好说、啊。<笑>雷尊者。今日其他事或许可以依你，但萧炎，风雷阁不能动。风尊者若是要执意插手，恐怕会连累我们两阁的关系。不必多言，若风雷阁执意要取我这徒儿性命，今日两阁开战，我星陨阁奉陪到底。你，这萧炎究竟与风仙有何关系？萧炎偷学我风雷阁三千雷洞，更是夺取了三千雷幻身的修炼之法。如因风尊者一言接过，我风雷阁日后如何行事？雷尊者此言未免过于武断。三千雷洞，只是小子在中州之外的拍卖会获得，何来偷学之说？况且，三千雷幻身之法也已被飞天阁主收回。站在风尊者的面上，此事交与飞天，他们二人决一胜负，你我皆不插手，如何？飞天与萧炎之间辈分相差太多，以强凌弱，以老欺小，可不是什么好名声。风险老儿，欺人太甚！当我风雷阁怕了你们不成？我风雷阁什么都不做，就这般放过萧炎，此事绝对办不到。嗯
既然封尊者您觉得北阁主辈分高了，那便由青儿出手吧。若萧炎败了，必须承诺以后不再使用三千雷；若是青儿败，恩怨一笔勾销。此战前提是禁止使用他人的灵魂力量。<笑>大家有事好好商量。费天辈分远比萧炎高，让他出手是有些不妥。何不如直接让年轻一辈较量？青儿，你知道该怎么做？此女实力非同凡响，不是寻常斗走。和凤青儿，奉命一战，你可敢应战？萧炎奉陪元气，风雷斗气，竟能将风雷之力和雷的狂暴属性完美融合，难怪你有越级挑战的特殊能力。在我的认知中，你不断借助外力来给自己制造声势。不管是之前的魂体，还是如今的封尊者，换句话说，这便叫狐假虎威。可惜你今日遇到了我，这些手段都无用武之地。最强斗技啊